எழுதி முடிச்சுட்டு ரிச்சர்ட் சார் கிட்ட கதை சொன்னேன் இப்படி எல்லாம் நடக்குதான்னு கேட்டாரு ஆர்டிஸ்ட் தான் வந்துருங்க சார் நான் பாத்துக்கிற மத்தவர்கள் ஒரு ரெடி ஆயிட்டாரு கதை கேட்டு தான் நடிச்சேன் நான் பாக்குற கதை கண்ணோட்டம் வந்து வேற ஒரு ரெண்டு மூணு ஹீரோ கிட்ட கதை சொன்னேன் அவங்க எல்லாம் யாரும் பயந்து நாங்க ரெடியா இல்ல டேரக்டர் கதை சொல்லும் போது நல்ல கதையை தோணுச்சு இது மக்கள் ஒத்துப்பாங்களா ஏத்துப்பாங்களா கண்டிப்பா ஒத்துப்பாங்க சார் நீங்க பாருங்க நாங்க ட்ரெய்லர்ல எவ்வளவு சர்ச் இருக்குன்னா படத்துல வந்து எப்படி இல்லாம இருக்கும் கான்ட்ரவர்ஷியல் படம் வந்து எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வந்துச்சு உண்மையை பேசுறப்ப எப்பவுமே அந்த சர்ச்சை வரதான் செய்யும் ட்ரெய்லர் பாக்கும்போது ஒரு கலர் தெரியும் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது வேற ஒரு கலர் தெரியும் ரிச்சர்ட் சாருக்கும் அந்த சைடு கலண்டுறதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஜென்ரலா ஒரு படம் பண்ணா அதுக்கு சென்சார் கொடுக்க தான் செய்வாங்க எந்த கட்டம் இல்லாம மீறி தப்பிச்சு ஒரு படங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபியூ தான் சினிமாவில் வந்து வன்னியர் சமூகம் சார்ந்து வெளிப்படையா வந்த முதல் டைரக்டர் நானும் தான் எனக்கு அது சொல்றதுல எந்த தயக்கமும் இல்லை ஏன்னா என் ஸ்கூல்ல நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் காலேஜில் சொல்லியிருக்கேன் வேலை செய்யற இடத்துல அதை சொல்லியிருக்கேன் கலப்பு திருமணம் பண்றவங்களெல்லாம் நான் சமூகத்துல இருந்து ஒதுக்கணும்னா நான் தான் ஒதுக்கப்படுவேன் நீ கலப்பு திருமணம் பண்ணுவேடானா வாய்ப்பு இல்லை நான் என் ஜாதியில் போன கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அதை ஏற்றுக்கு வேடானா அது இந்த மினியில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இந்த ஷோவில் நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாசான ஒரு வேற லெவலில் ஒரு ஹீரோ தான் நம்ம கூட இருக்காங்க அண்ட் திரௌபதி ஹீரோ தான் நம்ம கூட இருக்காங்க ரிஷி ரிச்சர்ட்னா ஹாய்னா தேங்க்யூ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நிஜமா எல்லாருமே உங்கள்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க சர்ச்சைக்குரிய படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்களே இந்த படத்தில் கதை எப்படி அப்படின்னு ஆனால் நார்மலாக ஒரு ரவுண்ட்லேருந்து போயிருக்கலாம் ஓகேங்களா வாம் அப் ரவுண்ட்னா உங்களுக்கான ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இதெல்லாமே வந்து மக்கள் கருத்து ஓகேங்களா சார் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அண்ணே உங்கள் செயல்பாடுகள் சேவைன்னு தான் சொல்லணும் உங்கள் சேவை தொடரணும் அண்ணே நன்றி அப்படின்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜெயிச்சந்திர நடிக்கிறது <laughs> 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 still kadal virus is my favorite sir uh, like this video only for you not for anybody else good luck abdin solliranga thank you so much nu solluva kadal virus enakku romba pidicha padam ana adu wrong time la release aanadnala perusa appo pesa padadhu or padam aanchu but adukku nu or sila audience appo irukka dhan seiranga na eraman sir music kadir sir direction adu or trend la irundha or padam adu பட் அது முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் மேலேயே ஆயிடுச்சு ஆனால் இன்னும் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அது கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் அது இது காதல் வயசு நடிச்சிருக்காங்க யாராவது பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் காதல் வயசு இருபது தானே வாங்க அது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க இன்னும் அதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்றது மாதிரி ரே தட்ஸ் அ நைஸ் மூவி ஆல்சோ அருண் விஜய் சார் கூட அப்படி தான் இப்போ அவருக்கு வேற லெவல் கம்பேக் இருக்கு ஸோ அந்த லெவலில் நீங்கள் எல்லாருமே காதல் வயசு நடிச்ச ஹீரோ தானே இவர் அந்த மாதிரியே வந்துட்டு இருக்காரு அவர் மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வச்சு பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தேங்க்யூ ராஜ் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு நம்ம தலை அஜித் மச்சானா இருந்தும் அஜித் பேரை சொல்லி சினிமாவில் வாய்ப்பு கேட்காம இருப்பதற்கு ஒரு தனி வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ அது பர்சனலாக என்னோட மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல கேட்டுருக்காங்களானே கேட்குறவங்க கேட்க தானே செய்வாங்க நம்ம பார்த்து நம்ம வேலையை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தால் போகிறோம் செம்ம கூலாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அண்ட் நீங்கள் தலைக்கு வில்லனாக பண்ணுங்க சார் லைக் விக்டர் கேரக்டர் மாதிரி செம்மையாக இருக்கும் நடந்தால் நடக்கலாம் தெரியாது நான் சொல்லலனா அருண் விஜய் சாரோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் தான் உங்களையும் பார்க்குறாங்க ஸோ லாஸ்ட் கமெண்டாக ஒன்று படிச்சிடானே ஓகே உங்களது நடிப்பு நிச்சயம் பெண் பிள்ளைகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா ஸோ ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ இவ்வளோ லேட்டாக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற எங்கேயாவது ஒரு வருத்தம் இருக்கா இல்லை சுத்தமாக இல்லை ஏன்னா இவ்வளோ பேர் செம்ம என்கரேஜிங்காக இருக்காங்க இப்போது ஏன்னா நாங்கள் இப்போ இன்டர்வியூஸ் வரப்போ கூட சொல்லி விட்டாங்க அந்த சிலம் சுற்றுறதாகட்டும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நோட்டீஸ் பண்ணி உங்களை டைலாக் டெலிவரி ஆகட்டும் எல்லாமே நல்லா இருக்குது பர்சனலாக அவருக்கு எங்களோடய வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க ஸோ லேட்டாக இந்த கனெக்ட் ஆகிற விஷயம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குல்ல லேட்டானு சொல்கிறது வந்து ஒரு சிலருக்கு சீக்கிரம் நடக்கும் ஒரு சிலருக்கு லேட்டாக நடக்கும் அது மாதிரி ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப ரொம்ப லேட்டாக கூட நடக்கும் அது நடக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பொறுமை இருக்குதா இல்லையான்றது தான் மேட்ரு எனக்கு அந்த பொறுமை இருக்கிறதுனால எனக்கு அது துளி கூட வருத்தம் கிடையாது சூப்பர்ண்ணே அண்ட் இந்த டேரக்டர் கூட நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய விஷயங்கள் இது வந்து ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு என்ன கேர என்ன ஸ்டோரியும் தெரியாது இதில் இருக்க வசனங்கள் கூட யாரை மென்ஷன் பண்ணி எதுக்காக அந்த சுச்சுவேஷன் கூட தெரியாது அவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து நடிச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஸோ இவ்வளோ கான்ட்ரவர்ஷியல் நடுவில் நீங்கள்
கதை உள்ள படமா மக்கள் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கம்பேக் வந்து வேற லெவலில் இருக்குது அந்த ரோஹினியில் வந்து அஞ்சு மணிக்கு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயம் அப்படிங்களா இந்த இடத்துல நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ எப்படி இருக்கு நான் மாஸ் ஹீரோஸ் கொடுத்துருக்கு அந்த என்ட்ரி வந்து இப்போ இந்த படத்துக்கு இருக்குது அப்படிங்க இது மாஸ் ஹீரோக்குன்னு கொடுக்குற இது ஒரு கதைக்கு ஒரு படத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் டேரக்டர் அவருடைய கிரெடிட்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு ஆக்டர் நான் என்ன கிரெடிட் எடுக்கும் அதை எனக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு யார் யார் எல்லாம் விஷ் பண்ணாங்க மறக்க முடியாத ஒரு வாழ்த்துனா இவருட்டு இருந்து வந்துச்சு தம்பி அப்படின்னா நீங்கள் யாராவது மென்ஷன் பண்ணுவீங்க இல்லை ட்ரெய்லர் பார்த்து எல்லாருமே பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ இன்னார் இன்னார் இல்லை பொதுவாக எல்லாருமே சொன்னாங்க ஓகே இப்போ இது வந்து தமிழ்நாடே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய படமாக இந்த படம் வந்துட்டுருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படத்தை ஒரு பெரிய லெவலில் எதிர்பார்க்கன்றதே வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இதுக்கான கஷ்டங்கள் நாங்கள் நிறைய இந்த படத்துலேயே பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான ஒரு கிரெடிட்ஸை நாங்கள் இதை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ படம் எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கான ஒரு கதையாவோ அந்த அந்த அளவுக்கான ஒரு ரிலீஸாகவோ அந்த அளவுக்கான ஒரு அக்செப்ட அக்செப்டன்ஸனாகவும் இருக்கோண்டு நானும் டேரக்டரும் எங்களுடைய க்ரூ மொத்தம் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நடக்கும்னு நம்புகிறோம் விஷயம் எனக்கு எந்த மாதிரியான ஜானரில் படம் பண்ணணும்னு ஆசை உங்களோட எய்ம்னு ஒன்று இருக்கு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்லாம் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் ஒரு ஒரு ட்ரீம் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு ட்ரீம்லேயும் வந்து ஒரு ஒரு கதை வந்து வெளிப்படுத்தணும் பண்ணுற ஒரு ஒரு படமும் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமாக பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை எனக்கு இருக்குது படத்துக்கு படம் இந்த படம் பண்ணால் அடுத்த படம் இது மாதிரி இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் அவுட் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணுன்ட்டு நிறைய பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஓகே இந்த மாதிரியான ஜேனல் பண்ணாங்க கார்த்திக் சார் ஆகட்டும் ஒரு தோரணை அப்படிம்பாங்க நம்ம ஊரில் ஸ்டாங்கில் சொல்லணும்னா தோரணே வந்து இறங்குறா இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு ஆசை இருந்திருக்கீங்களா அப்போல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நல்ல படங்கள் பண்ணணும் வித்தியாச வித்தியாசமாக சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரி ஓகே நான் மறுபடியும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியல் வந்திருக்கு இல்லைனா ஸோ இந்த மாதிரியே நம்ம இந்த மாதிரி கதை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணி இருக்கா இல்லை வந்து நம்மளுக்கு வர கதையில் நம்ம கான்ட்ரவர்ஷியாக நான் வந்து சூஸ் பண்ணவே இல்லை டேரக்டர் கதை சொல்லும்போது நல்ல கதையாக தோணுச்சு இது மக்கள் ஒத்துப்பாங்களா ஏற்றுப்பாங்களான்னா கண்டிப்பாக ஒத்துப்பாங்க சார் நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் அவர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை ரொம்பவே நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணும்போது ட்ரெயில் வந்ததுக்கப்புறம் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆச்சு ஸோ இது கான்ட்ரவர்ஷியல் படம்ன்றது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வந்துச்சு அதுக்குன்னு எதுவுமே தெரியாமல் நான் படம் பண்ணிடணும்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஒரு கலர் தெரியும் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது வேறு ஒரு கலர் தெரியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட படம் ரிலீஸ் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் சென்சரில் நிறைய கட்டு இருக்குது அப்படின்னாங்கண்ணா கேட்குறப்ப எங்களுக்கு என்னாச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு வருத்தலாம் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா படத்தை பாதிக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே ஒரு சென்சர் கட்டெலாம் கிடையாது கிடையாது என்னென்னா ஜென்ரலாக ஒரு படம்னு பண்ணால் அதுக்கு சென்சார் கொடுக்க தான் செய்வாங்க எந்த கட்டம் இல்லாமல் மீறி தப்பிச்சு வர படங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபியூ தான் எயிட்டி பர்சன்ட் மூவி சென்சர் தாண்டி தான் சில கட் போய் தான் வரும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படமும் அந்த படத்தில் வரும் ஸோ ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது ஓகே கேஸ்டன் குரூப் பற்றி பேசுவோம் ஷீலா மேம் எப்படி அவங்களோட போட்டி போட்டு நடிச்சிங்களா அப்படி தான் கேட்கணும் அப்போல்லாம் இல்லை அவங்க ரொம்ப நல்ல ஆக்டர் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க படத்தில் எங்கள் படமாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க இது வெரி குட் ஆக்டர் அவங்க இந்த படத்தில் இருந்தது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டரும் சூஸ் பண்ண எல்லாருமே வந்து எனக்கும் மோகனுக்கும் ஒரு நல்ல இந்த படத்துக்கும் ஒரு நல்ல சின்னதாக இருந்துச்சோம் ஒரு பெருசாக வந்து முடிஞ்சிருக்கு முடிஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் அந்த காரணங்கள் நிறைய உண்டு இந்த மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய பண்ணணும் முக்கியமாக பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்ற இடத்துல உங்களை அண்டர்லைன் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ரிஷியை வந்து நிறைய படங்கள் அவர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ மச் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும்னா தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ இந்த படத்துக்கு ஆடியன்ஸ் எதுக்காக வரணும் அப்படின்றது மட்டும் நீங்கள் அந்த கேம்பஸ் சொல்லுங்கள் டெய்லர் பார்த்து நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் வச்சுருப்பீங்க என்ன தான் இருக்கும்ட்டு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்கும் அந்த கேள்விக்குறி உங்களுக்கு விடை கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து படம் பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருக்கட்டும் பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல அது உங்கள் கையில் இருக்குது இன்றைக்கி தமிழ்நாடே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க படம் திரௌபதி ஆனால் தமிழ் டேரக்டர்ஸே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க படம்
ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பெரிய டீம் உருவாக்கி வச்சுருங்க சார் என் பின்னாடி ஏன்னா அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு அது அமைஞ்சிது நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னோடய சர்க்கிளில் இருந்தேன் ட்ரை பண்ண ஒரு விஷயம் நடந்தது க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இன்றைக்கி ரிலீஸ்க்கு பேட்டி கொடுத்துட்ருக்கோம் சூப்பர் நான் ஏன் இந்த கொஸ்டின் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தலை அப்படின்னு நீங்களே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய இன்டர்வியூஸில் ஸோ தலை வந்து எதுவுமே விரும்ப மாட்டாத ஜாதி ரீதியாகவும் எந்த ஒரு பிரச்சனை ரீதியாகவும் அதிகமாக விரும்ப மாட்டேன்னு வைங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கொள்கைக்குள்ள அஜித் சார் நீங்கள் அவரோட ரொம்ப தீவிரமான ஃபேன் இவரை வச்சு சொன்னால்தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சிங்களா சினிமாவில் வந்து இப்போ அப்பா பையன் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹீரோ அவங்க அப்பாங்க அவங்க அப்பா பண்ணங்க படம் பண்ண மாதிரியாக பசங்க படம் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் அஜித் சார்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக வேறு அவங்க மிஸ்ஸஸ் ஷாலினி மேடமோட அண்ணன் ரிச்சர்ட் சார் இவர் கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஸோ இவர் வேறு ஆக்டராக வேறு சைடு அவர் ஆக்டராக வேறு சைடு இவர் அஞ்சலி படத்துலேருந்து நடிச்சிட்டு இருக்காரு திடீர்னு இன்றைக்கி நடிக்க வரல இவர் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆல்ரெடி சினிமா உள்ள தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்காரு தெலுங்கில் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஹண்ட்ரட் டேஸ் படம் கொடுத்த ஒரு ஹீரோ தமிழில் ஜெயிக்காமல் ஜெயிக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்க ஒருத்தர் காதல் வைரஸ்னு ஒரு படம் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காரு கதிர் சார் கூட ஏர் ரஹ்மான் சார் மியூசிக்கு பெரிய ஒரு இட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இவரும் நட்டி சாரும் சேர்ந்து ஸோ ரிச்சர்ட் சாருக்கும் அந்த சைடு தலைன்றதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இவர் பண்ணுறது எப்படி அவரோட கேரக்டர்ஸ்குள்ளேயும் அவரோட குணங்களுக்குள்ளேயும் போய் சேரும் அது அவர் ரூட் இது இவர் ரூட் இவருக்கு இங்கே ஒரு சக்ஸஸ் தேவைப்படுது சக்ஸஸ்க்கு ஒரு நல்ல கண்டென்ட் தேவைப்படுது அந்த கண்டென்ட்டை நோக்கி சார் வந்து இப்போ படம் பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் ஓகே மறுபடியும் மற்றவங்க மாதிரியே சர்ச்சைக்குள்ளே வந்துடலாம் சர்ச்சை வந்து எப்படின்னா ட்ரெய்லரில் அதில் வசனங்கள் தான் சர்ச்சை நினைக்கிறீங்களா இல்லை படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் இருக்கிறா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு படத்தோட முன்னோட்டம்ன்றது தான் ட்ரெய்லர் தமிழில் முன்னோட்டம் ஸோ ட்ரெய்லர்லேயே எவ்வளோ சர்ச்சை இருக்குன்னா படத்தில் வந்து எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் உண்மையை பேசுகிறப்போ எப்பவுமே அந்த சர்ச்சை வர தான் செய்யும் ஆனால் படம் விட்டு மக்கள் தேட்டர்லேருந்து வெளியே வர்றப்போ அவனுக்கு அந்த அந்த சர்ச்சையும் அந்த வெறித்தனமும் மைண்ட்லேயே இருந்ததுன்னா தான் தப்பு ஒரு டேரக்டராக படம் என்ன சொல்ல வருதோ சொல்லிவிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷனை சொல்கிறப்போ அவன் கன்வின்ஸ் ஆகிடணும் சரி இது இதுதான்டா கரெக்டு இது இப்படி செஞ்சுருந்தால் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்திருக்காதேன்னு அதையும் சொல்லிடுவோம் ஸோ படம் விட்டு வெளியே வர்றப்போ ஒன்று அவன் பா நம்ம ஒரு பெரிய விஷயம் கிடைச்சிச்சு சொல்யூஷன் கிடைச்சிச்சு சொல்லணும் இல்லை கை தட்டிட்டு வெளியே வரணும் ஒரு திருப்தியான மனநிலைமையோடு வெளியே வருவான் படம் முடிகிறப்போ அதை இந்த படம் செய்யும் ஓகே இதை பிளாக் பண்ணணும் அதான் முட்டுக்கட்டை போடணும் நிறைய அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லண்ணா அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அவங்கெல்லாம் இருக்கிற என்னோடய நன்றிகள் விளம்பர தூதர்கள் எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் சார் ஓகே இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரோனி தேட்டரில் வந்து அஞ்சு மணிக்கு ஸ்டெயின் ஓப்பன் பண்ணுறது பயங்கர ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு பயமாக இருக்குது என்னென்னா ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூவி ஆர்டிஸ்ட் இல்லாத மூவிக்கு வந்து ஆடிய மீடியா ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க யூடியூப்பில் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க தேட்டர்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க சினிமா பார்க்குற ஆடியன்ஸ் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்கன்றது வந்து யாரையுமே வலுக்கட்டாயமாக புஷ் பண்ண முடியாது தேட்டர் உள்ளே வாங்கணும் அவங்களுக்காக படம் பார்க்குற எண்ணம் உள்ளே வரணும் அது ஒரு பதினொன்றரை மணி ஷோ ஃபுல்லானாலே எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய விஷயம் ஆறு மணி ஷோலாம் கொடுத்து மெயின் ஸ்க்ரீன் கொடுத்து ரோஹிணி திரையரங்கம் நிர்வாகிகளுக்கு தான் நான் வந்து அதான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு தான் என்னோடய தேங்க்ஸு சொல்லணும் அந்த அஞ்சு மணி ஷோ வந்து நான் எல்லோரும் சென்னையில் இருக்கவங்களாம் தயவு செய்து ஃபுல் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூவியில் ஒரு ஸ்டார் கேஸ்ட்டு இல்லாத ஒரு டீம் படம் பண்ணி அஞ்சு மணி ஷோ ஃபுல் பண்ணிட்டாங்கடான்ற ரெக்கார்டு வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் செல்ஃபிஷாகவே அதை நான் கேட்டுக்கிறேன் ஓகே ஓவராலாக எல்லா இன்டர்வியூஸும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து அந்த டைரக்டர் இப்படி பண்ணிட்டாரு இந்த டைரக்டர் இப்படி பண்ணிட்டாரு உங்களோட தாட்டி அப்படி போச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ மற்ற டைரக்டருக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்ற நீங்கள் வேறுபடுத்தி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு எதை சொல்லுவீங்கண்ணா ஒரு வித்தியாசம் இல்லை எல்லாருமே டேரக்டர் கட்டு தான் சொல்ல போகிறோம் எனக்கு இருக்க வித்தியாசம் என்னென்னா நான் சார்ந்த சமூகம் தான் அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தது சினிமாவில் வந்து வன்னியர் சமூகம் சார்ந்து வெளிப்படையாக வந்த முதல் டைரக்டர் நான் தான் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் எனக்கு அது சொல்கிறதுல எந்த தயக்கமும் இல்லை ஏன்னா என் ஸ்கூலில் நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் காலேஜில் சொல்லியிருக்கேன் வேலை செய்கிற இடத்துல அதை சொல்லியிருக்கேன் அங்கெல்லாம் கேஷ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க சினிமாவில் அதை சொல்கிறதுல என்ன பிரச்சனை அதை சொல்லிவிட்டு இவங்க தான் நான் நல்லவங்க
அப்படி போய் தூங்குற ஆள் எல்லாம் இல்லை எதுனாலும் எப்பனாலும் ஓப்பனா எதுனாலும் ரெடி ஓகேண்ணா இப்போ இந்த கதையின் மூலமாக நீங்கள் சொல்ல ஒரு விஷயம் படம் பார்க்குறப்ப எங்களுக்கு புரியும் ஆனால் பர்சனலாக உங்களுக்கு இந்த கலப்பு திருமணம் அப்படின்றதுல உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கலப்பு திருமணம் பண்ணுறவங்களெல்லாம் நான் சமூகத்துலேருந்து ஒதுக்கணுன்னா நான் தான் ஒதுக்கப்படுவேன் ஏன்னா என் லவ் பண்ணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க ரிலேட்டிவ்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அவங்களெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஒரு காரணத்தை காட்டியே ஒதுக்கிட முடியும் நீ கலப்பு திருமணம் பண்ணுவேடானா வாய்ப்பு இல்லை நான் என் ஜாதியில் போனேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அதை ஏற்றுக்கு வேடானா ஏற்றுக்க ஏற்று தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நான் போயிட்டு ஏன்டா நீ இதெல்லாம் பண்ணேன்னு நான் கேள்வி கேட்டால் கிட்டிட்டு போயிடுவான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃப்ரெண்டாகவே இருக்க முடியாது ஸோ ஏற்றுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இருக்கும் ஏற்றுக்க வேண்டியது தான் அது நல்லதாக கேட்டால் தான் டிபேட் பண்ணுங்கள் மீடியாவில் இதுக்கப்புறம் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த ட்ரெயிலர் வசனங்கள் மறுபடியும் அதை கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த பொண்ணை தூக்குனா நம்ம வந்து அங்கே இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் அவ்வளோ ஆணித்தனமாக வைக்கிறதுக்கு என்ன எப்படி அந்த கட்சினே நீங்கள் எதை தான் அவங்கள டைரெக்டாகவே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஆமாம் பிரதர் இட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய நில உடையார் இருக்கார் இல்லை பெரிய துணிக்கடை வச்சுருக்காரு ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் வச்சுருக்காங்க சமூகத்தில் ஒரு பெரிய அந்தஸ்தில் பெரிய செல்வாக்கில் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட சொத்தை நீங்கள் அடையிறதுக்கு என்ன வழி அவங்க வீட்டில் மாப்பிள்ளைய போகிறது தான் வழி அதை வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு பையனை ரெடி பண்ணி நீ போய் இந்த வீட்டில் எப்படியாவது உள்ளே போயிடுறா பின்னாடியே நாங்கள் வந்து பாதி பாதி ஆட்டை போட்டுக்கலான்றத அந்த இருக்க தான் செய்யுது அது இல்லைன்னா ஆடு கிளி கிளியும் கிழிச்சிட்டு இருப்பாங்க என்ன கற்பனையெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதை புனைவுலாம் பண்ண முடியாது அது இருக்குது சொல்லியிருக்கேன் ரசிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது நடக்காமல் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கேன் தேட்டரில் பார்க்க போகிறாங்க திருப்பி எங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ண போகிறாங்க செலிப்ரேட் பண்ண தான் போகும் சரி நிறைய பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு நெகட்டிவ் வந்திருக்கு இந்த ஃபோன் கால்ஸ் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கும் சரி உங்கள் டீமுக்கும் சரி யாருக்கா வந்திருக்குங்களா அப்படி யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்திருந்தால் கூட நாங்கள் அதை ப்ரொமோஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கண்டிப்பாக நான் இதுக்கப்புறம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்களே இதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது பெரிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நிறைய நிகழ்வுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வரணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா திரௌபதி டூ வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றத இங்கேயே நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் மார்க்கை வைக்கிறேன் திரௌபதி வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா தேவைப்பட்டுதுன்னா இந்த பிரச்சனை சொல்லி இது பிரச்சனை மாறலை அப்படின்னா வேற ஒரு பிரச்சனை என் கண்ணுக்கு வந்ததுன்னா அது பிஸ்னஸ்க்காக திரௌபதி யூஸ் பண்ணணும்னா நிச்சயமாக யூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சூப்பர்ண்ணா கண்டிப்பாக இந்த மக்களுக்கு நிறைய வரவேற்பு இருக்குது இப்போ இருந்தே எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்டிப்பாக இருக்குண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அதை உங்களோட டைம் என் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு நீ உங்களோட ஆடியன்ஸ் எதாவது சொல்லணும்னா தராதுங்க சார் அப்போ சொன்னது தான் இப்போவும் சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் ஜெயித்தா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் விஷயமாக அமையும் அண்டு அப்பா மகள் ரெண்டு பேரும் தயவு செய்து இந்த படத்தை ஏதாவது ஒரு மோடில் பார்த்துருங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இதில் இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வருதுன்ற விஷயம் தெரியும் நல்ல முடிவு எடுக்கிறதுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு முன்னுதாரமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த படம் ஜெயித்தா இந்த மாதிரி நிறைய சமூக பிரச்சனைகள் பொது தளத்துலேருந்து ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் சைட்லேருந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்காகவே இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் ஒரு தடவை பாருங்கள் பார்த்துட்டு பிடிச்சதுன்னா நிச்சயமாக அடுத்தவங்களை ஷேர் பண்ணி அடுத்தவங்களையும் தேட்டர் உள்ளே போவீங்க இது இனிமேல் உங்கள் படம் எங்களுதெல்லாம் வேலை முடிஞ்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த படத்தை அவ்வளோதான் தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ சார் மச்சா இன்னும் சொல்ல உங்கள் சந்த